kwanza kinangwa nanga katika uwanja huu wa michezo ya Buhungu kipindi cha kwanza kinangwa nanga katika michezo huu ya Buhungu uwanja ambao unapigiwa kasi sana katika Kenya na, na pia katika East Africa mechi ikiwa babu kubwa sana uh, kufa mtu vijana wa Kakamega Homeboys wakikabana ko na vijana hawa wa Kariobang Sharks kutokea kule Fika Nairobi e, upande wa Kakamega Homeboys ameanza Askia shambulizi la mwaka wanaingia kamera ya Karobangs na mna gani anapiga namna gani hapa Walikuwa wanaenda kuzamisha meli ya timu hii ya Kamega Homeboys kuna kiko dakika ya sita mchezo Mpenzi mtazamaji nipo na mwenzangu hapa leo tutakuwa tunakuleta ya matangazo haya Kenya Kenya kutoka katika uwanja huu wa michezo wa Buhungu Niko na mwenzangu hapa Brian ambaye tunahakikisha kwamba kila kitu kiko sawa Tangizi kumita tuta jezi nambari kumina moja wanafanya na mnagana na piga kitu wanakata Bado ni kariyo bang Sana ingia mzima mzima na mnagani hapa Wanaleta gogo na mnagani hapa Na mnagani hapa bado Wanashambulia kariyo bang Sana piga kitu kichwa kina kata Bado wanabalisha wana kakamega homeboy sasa Wana ingia mzima mzima mwita nane hapa Wanabalisha Wanachukua tena vijana wa kariyo bang sharks Vijana hawa wa kariyo bang sharks Nimekweleza kabla ya meji kuanza kwamba ni timu ambayo imecheza na timu ya kule Uingereza na zungumzia mwana Everton. Kwa hivyo si timu ambayo labda ama mechi ambayo labda itakuwa underrated. Kwa hivyo vijana wa Kamega Homeboys wana kibarua cha kujituma kuhakikisha kwamba wanasitisha ama wanapunguza kasi ya Banks. Ah uh, upande wa Kakamega Homeboys ameanza mchumani si mwingine ila na mzungumzia Oputi Geoffrey. Nambari ya pili amecheza Collins Odhiambo, Ambunya Eric Ichala Bran Kamura Robinson Esite Eston amecheza pale eh, Ballet Bran Asiebi Eli ameanza pale pia tunamzungumzia Kamara Michael ameanza pia pale ni Mbehelo eh, Christopher na Mdavid akafunga 11 bora upande wa timu hii ya Kariobang Sharks ameanza mchumani si mwingine ile John Otieno akacheza nambari mbili ni Luku Kevin na mzungumzia Daniel Omondi Kevin uh, Musamali eh, Julia Masaba Kenny Imbali Godfrey Onyango uh, Fortune Omoyo uh, Sharif Musa Tyson Atieno na Byron Otieno eh, na hodha Radhi mkufunzo wa timu hii ya Kariobang si mwingine ila William Muluya huku John Barasa kinawa kikosi cha Kakamega Homeboys hasikiza wanaingia jezo nambari 23 muite Balen Brand analeta kona pale kichwa kinakata mpira unapigwa na jaja nje unakuwa mpira kurusha kuelekea upande wa vijana hao kipindi cha kwanza kuna kiko dakika ya saba ya mchezo 
wanafanya shambulizi la mwaka kila baada ya dakika na sekunde na mzungumzia mwana Kario Bank Sharks bado timu zote hazijatulia katika kasi ya mchezo uwanja ni wa buhungu uwanja wenye historia yake leo mvua manyunyu yanaonekana kunya kupusa kidogo ina maana kwamba mpira uwanja utacheza mpira au uwanja ukia sawa sana niko na mwanzangu Brian hapa iwapo ndio unafungulia na unaweza nipata katika mtandao wa JB TV moja kwa moja kutoka hapa katika uwanja e, wa michezo wa Bugungu sikiza anaanza pale nyuma jezi nambari ngapi kumtafuta jezi nambari 48 e, mgongona mtume Charles Brian anabadilisha kumtafuta nani huyu jezi nambari 16 Ambunya a uh, Collins Odiambo anabadilisha ngizi kumtafuta nani huyu jezi namba 31 anakataa anabadilisha hapa katikati wanaingia Mdavadi Mdavadi anapiga kitu bado kinagonga ukuta kinarejea wanachukua sasa ni wana Kario Bank Sharks anabadilisha anaenda chini referee anasema hayamo katika sheria za soka referee anasema hayamo katika sheria za soka e, mkufunzi wa katikati ni mwanadada nitakueleza anaitwa nani anatokea wapi Yeah, hey, nitakueleza nani huyo mwanadada huyu shupafu sana miongoni mwa wachezaji uh, miongoni mwa marefari ambao kiangalia katika soka uh, kina dada uzingatia sana sheria za FIFA na mara mingi wanadada hawana nafasi ya kuzungumza na mchezaji wapo ametenda madhila ama amefanya makosa lao ni kumlisha kadi na kumsalimu anachenga oputi oputi anabadilisha kumtafuta jezi namba 3 na msungumzia Ambunya Eric. Eric kwake Mdavadi. Mdavadi anapalilisha ngizi hapa kumtafuta nani hapa jezi namba 16 na mzungumzia O'Collins Odiambo. Odiambo analeta pale cross namna gani gogo namna gani hapa. Walikuwa wanafanya shambulizi la mwisho la kwanza sana. Alikuwa anafanya shambulizi hapa mchezaji huyo timu ya Kakamega Homeboys. Alimtafuta Collins Odiambo akaleta ngizi tamu sana hapa. Akaleta ngizi tamu sana hapa. Haya. Anafanya kitu namna gani hapa? Sikiza. Anaanza pale nazungumzia John Otieno. Analeta pale kichwa cha Kenani kinakataa. Wanabadilisha bado. Katikati ya msababu na mtafuta Mdavadi. Namna gani hapa? Twende kazi. Anapata ule mpira anaenda chini, anapiga kiatu anaenda chini lakini referee anasema namna gani hapa? E, anasema ganda mali mpira unakuwa goal kick ama mpira wa kurusha. Mpira unakuwa goal kick kwa faida ya vijana hao Kario Bank Sharks. E, he. Iwapo ndio unafungulia redio ama runinga yako moja kwa moja kipindi ni cha kwanza kuna kiko dakika 12 vijana wa Kario Banks bila vijana wa Kamega Homeboys bila anaanza pale ikabu na mzungumzia John Otieno anapiga mpira kichwa kinakubali unajaja nje eh Timu hizi zimekutana katika je, uh, katika ligi mara kum, uh, nitazungumzia mara 14. E, mara ambapo timu hizi zimekutana katika ligi ya humu injini. Vijana wa Kakamega Homeboys walimlambisha uh, mwana Kario Banks mara tisa Huku mwana Kario Banks akimpiga Kakamega Homeboys mara tatu uh, Wakatoka sare mara mbili. Kwa hivyo iwapo utaangalia historia basi mwana Kakamega Homeboys amekuwa kivuna ushindi sana katika mechi hizi ama mara kadhaa ambao wamekutana timu zote katika ligi mwana Kario Banks yumo katika nafasi ya e, nane kama sijakosea mwana Kario Banks yuko katika nafasi ya nane kama sijakosea kwa alama sita amecheza mechi nne amecheza mechi nne ana alama sita mwana Kakamega Homeboys yumo katika nafasi Yangapi hapa nafasi ya tatu kwa alama moja amecheza mechi sita kwa hivyo na maana ana wingi wa mechi ukimlinganisha na mwana Kario Bank Shark sikiza anakimbia jezi namba ngapi 22 mgogoro na mzungumzia nani huyu Julius Masaba 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 anapiga mpira lakini wanazuia unajaja nje unakuwa mpira wa kurusha kuelekea upande wa timu hii ya Kario Bank ya Kamega Homeboys Haya Itakuwa na mkaribisha mwenzangu hapa Brian angapi aweze kutupatia kumi e, kutufahamisha tu labda mambo yako namna gani hapa wakati ambapo vijana hawa kakamega homeboys wanabadilisha ngisi 
kuelekea upande wa Karyo Banks mwanangu Brian labda unaweza tupatia uh, kumi tueleze mambo yako na gani hapa Naam ahlan wa sahlan msikilizaji ambaye unafuatilia matangazo haya moja kwa moja mechi baina ya timu ya Kaka Mega Homeboys ambao ni wenyeji hapa wanacheza wakiwa na Karyo Bangi Sharks E, tunaona yule mlinzi ambaye ajulikana kama Robinson Kamura anapiga mpira mguu wake e, goalkeeper pale wa timu ya Karibang Sharks anajulikana kama John Otieno John Otieno anapiga kule mpira wake kaka la bado Karibang wanatuliza jezi namba 23 Kevin Imbali wanakwenda Karibang Sharks wanakwenda pale katikati anamtafuta nani anapiga Achela Reo anaenda Masaba anakimbia wanatafuta Julius Masaba Julius Masaba anapiga kumtafuta pale Pochin Otieno lakini mpira unakuwa mwingi unatoka nje utakuwa kurusha elekeza lango la timu ya Kariobangi Sharks. Jinsi ambavyo JB alikuwa amesema mara ya kwanza kuwa ama Boaz alikuwa amesema kuwa mechi hii mwamuzi wa katikati ama center wa referee mechi hii ni mwanamke na tutakuwa tunakuarifu ni nani. Manake ni baadhi ya wale marefariwa na wake ambao wanachipuka chipuka hapa nchini Kenya kwa kuimarisha e, soka ya humu nchini Kenya. Wanapiga kule kaka mega homeboys mpira unakuwa mwingi natoka nje itakuwa ni corner jezi nambari 11 ajulikana kama Jofri ama Godfrey Onyango amepigwa kichwa safi mpira umekuwa mwingi umetoka nje itakuwa ni kona vijana wa timu ya Kakamega Homeboys watakuwa wanapiga elekeza lango la timu ya Kario Bangi e Sharks e, naam nakumbuka pia kuna mechi ambayo e, e, kabla ya ile likizo ya Christmas Kakamega Homeboys waliweza kushinda mabao manne mabao yote kifungwa na yule kijana wa Nigeria funga mafataki za penalti kona itakuwa inachirizwa moja kwa moja jezi nambari 30 mgongoni anajulikana kama Eliana piga kule mpira unakuwa mwingi unatoka nje piga kichwa safi lakini mpira unajaja unatoka nje e, nilikuwa nakwambia ile rekodi ambayo waliweza kuandikisha kabla ya likizo ya Christmas waliweza kushinda duri naona John Mulu anaamka muzi anasema hiyo ni high boot itakuwa ni foul Paul ambaye Robinson Kamura atakuwa anapiga na mtafuta Mdavadi. Dava na nyimwa haki na mpira unarudi kwa mguu wake yule kijana ambaye ajulikana kama Michael. E, anatafuta pale hivyo jezi nambari e, wanatulia Robinson Kamura. Mbona John Baraza pia naye ameza kuamka. Ni e, manake ametegea matokeo hauni. Ametegea goli hajaona. Mebidi ameweza kuamka na itakuwa throwing ball elekeza lango la timu ya Kariobangi Sharks na ambaye atakuwa narusha ni kijana wa timu ya Kakamega Homeboys anafahamika kama Collins Odhiambo atakuwa narusha mpira moja kwa moja anarusha kule kumtafuta Mdavadi Mdavadi anatuliza jezi nambari kumi anarudisha pale kwake Collins Collins anapiga kule ah, ah refari anakataa eh eh kuna mchezaji atakuwa anakuambia ni nani ameweza kujiangusha huku Kariobangi Sharks wakiendelea ku attack kuna mchezaji alijirusha ndani ya kisanduku e, anataka ile penalti lakini yule mwanadada amesema ah nimekuona hata nifanye kazi yangu jinsi ambavyo na staili nifanye ambaye amejiangusha anajulikana kama SBL jezi nambari 30 mgongoni eh Ita, itakuwa ni foul kuelekeza lango la timu ya kaka mega homeboys anapiga pale kumtafuta Julius Masaba anapiga pale mpira wa chini wanakataa e, mpira unakuwa mwingi natoka nje utakuwa ni wakurusho elekeza lango la timu ya kaka mega homeboys e, Julius Masaba ambaye atakuwa anarusha mpira huo moja kwa moja elekeza lango la timu ya kaka mega homeboys wanabisha pale vijana wa Kariobangi anachenga pale moja mbili anapiga wapi anarudisha nyuma Julius Masaba anamtafuta Julius Masaba anapiga kule anakata mpira unampata nani Godfrey Odhiambo lakini Godfrey Odhiambo amefanya mambo ambayo ya staili katika kandanda ah mpira ukampita mpira utakuwa ni wakurushu anarusha pale eh kijana anajulikana kama Collins Odhiambo anarusha kwake Robinson Kamura Robinson Kamura anapiga kule kumtafuta Karamor Michael anatafuta Mdavadi Mdavadi anapiga kule hata kujifungia ama namna gani mpira unakuwa mwingi unatoka nje Naam, tunakuletea matangazo moja kwa moja hapa na tuko pia na baadhi ya watu ambao wanapenda soka ama watu ambao wanahakikisha soka inasonga katika um, kaunti hii ya Kakamega. Tuko pia hapa hivi na Kaiga Collins ambaye pia anafuatilia matangazo, anatazama mechi moja kwa moja ndani ya uga wa Buhungu.
Naam, na kuna pia zile taarifa mafununu kutoka kwa shirikisho la FIFA kuwa kuna baadhi ya nyanja zitakuwa zinapatiwa majina baada ya mchezaji ambaye alituacha pele majuzi juzi. Naam, kwa heshima yake wanakwenda vijana wa Kariobangi Bangi Sharks, anakwenda kukabisha wanakataa anapiga kule, anaklia mpira toka nje utakuwa na kurusha anarusha jezi namba 11 Godfrey Onyango anamtafuta pale jezi namba 23 anajulikana kama Kate Imbali Imbali anapiga pale pasi ovyo ananyang'anywa mpira pale jezi namba 15 anajulikana kama Otieno Byron Otieno Byron bado anakwenda pale Byron Otieno anamtafuta jezi namba 18 mgongo anajulikana kama Tyson Otieno Tyson Otieno anafanya mambo yake Mdavadi Mdavadi anaanguka anatafuta kwa saba saba anatuliza kwa mguu wake wa kulia saba ndio huyo anafanya chenga chenga zake e, siku zote anajulikana anajit gaucho napiga pale na oda ule lakini mpira eh hauendi jinsi ambavyo alikuwa anatarajia mdavadi eh mpira unatulia jana unatulia robinson kamura mdavadi mdavadi anapiga pale mpira unamwendea collins eh collins anakwenda mdavadi am haya advantage pero unaendelea michael ramura anaangushwa itakuwa ni ikabu eh dakika zangu kumi karibu zinatamatika nitakuwa na mwachia mwenzangu E, ashikilie hapo aendelee pia kupatia kumi zijazo anapiga kule fataki ya mpira unakuwa mwingi unatoka nje mamuzi anasema hatukua tumefanya ni e. popote ulipo ai wapo unasikia sauti hii ama unafuatilia matangazo najulikana kama ambunya kingsley brian na niko na mwenzangu pia ambaye ajulikana kama boaz E, pia tunasaidiana na yeye kuhakikisha unapata matangazo haya mbashara moja kwa moja na jinsi ambavyo pia alikuwa amesema vijana wa Kakamega Homeboys wanashikilia nafasi ya tatu katika jedwali na nitakuwa nakuambia baadaye baadaye watakuwa wanacheza nani katika mechi zijazo nitakuwa nakuachia hapo JB pia aendelee kukupasa jinsi ambavyo mambo yanakwenda ndani ya Buhungu Stadium e, bado wanakwenda pale Kakamega Homeboys mguu Davadi um. Uh, shukran za dhila sana uh, kwa mwenzangu Brian Ambunya sikiza shambulizi la mwaka anasalimu uh, amri anaenda chini marefa ma, ma, mashabiki wanapoka kufoka katika uwanja huu alikuwa anaenda kufanya shambulizi la mwaka na mzungumzie mchezaji huyu Isharif Musa mchezaji huyu Sharif Musa mzawa wa eneo la eh, Korokocho kule Nairobi E, wachezaji mashabiki wanafoka katika uwanja huu wa michezo wa Buhungu wanasema what about Anasalimu Amri anaenda chini na kuwa mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu hii ya Kamega Homeboys sikiza ikabu nimemuona pale jezi namba 23 na mzungumzia KF Imbali anapiga kitu mafi ongo sana kichwa kinakataa bado anachukua imbai anabadilisha mtabeni kumtafuta mwenzake mdavadi anakataa anachukua nani Wizamora anabadilisha sasa wanaingia mzima mzima na zungumzia Kamara Kamara Michael Michael Kamara Kamara anapiga kitu ofyo sana wanachukua bila kushain vijana hawa wa timu ya Kariobangi Shaskiza anachukua mpira jezi namba 11 na mzungumzia mchezaji huyu Godfrey Onyango Onyango kwa nani huyu jezi namba 6 wanabadilisha ngizi kumtafuta nani huyu namba 18 na mzungumzia nani huyu eh, Tyson Otieno Otieno anabadilisha kati kati ya msambamba wanaingia mzima mzima wanabadilisha kati ya mchezo vijana hawa anarejesha kati kati kumtafuta mwenzake jenga inakubali ana eh, vijana hawa Kariobangi Sharks vile mwenzangu Ah vile mwenzangu Brian Ambunya amekueleza si timu ya, kupi, ya, ya kucheza, kucheza nayo. Anasalimu amri na mzungumzia mchezaji huyu. E, Tyson Otieno anaenda chini. Tyson Otieno anaenda chini anasalimu amri naona anakaaga pale chini. E, sidhani kama wale matibabu wataruhusiwa kuingia katika uchanja huu anga kumfanyia kanga kanga manaka ashamuka. Ashamuka. Na kwa hivyo tunasubiria labda e, watakuwa nafanya kanga kanga za hapa na pale. Mpira huu unaonekana kuwa mpira wa kasi sana katika uwanja huu. Nashukuru sana wote ambao wanatufuatilia moja kwa moja nimemuona Fapion. Nimeona wenzangu matangazo ni moja kwa moja kutoka uwanja huu wa michezo nikiwa na mwenzangu Brian Mbai Ambunya Kunradhi iwapo ndio unashangani wapi unaweza tafuta katika mitandao ya, Facebook, ya YouTube pale JBTV Kenya na basi utakuwa unapata matangazo haya Kenya Kenya kutoka katika uwanja huu iwapo hauja subscribe pia unaweza fanya hima anga pia uweze kupata matangazo haya katika uwanja huu wa Buhungu
mechi kufa moto katika uwanja huu mechi kufa moto katika uwanja huu wa Buhungu sikiza wanabadilisha sasa kichwa kinakata chake anachukua mdavadi anaenda juu lakini anazidiwa maarifa bado mdavadi mdavadi anachukua ngizi anaingia mzima mzima anapita katikati ya msambamba bado wanazidiwa maarifa wanabadilisha ngizi hapa katika Tatu namna gani hapa anachukua mchezaji huyu Bran Bran kumtafuta mwenzake na usungumzie nani huyu Collins anamzungumzia Ambunya Eric Eric anachukua bado anabadilisha kumtafuta jezo namba 16 na namzungumzia nani huyu Collins Odhiambo Odhiambo anarejesha nyuma bado wanachukua bado hao ni kama mega homeboys mudavadi wanabadilisha kasi ya mchezo katika uwanja huu sasa zinachanika dakika ngapi dakika 23 ndani ya kipindi cha kwanza anaingia mzima mzima namna na na gani hapa e... walikuwa wanafanya shambulizi la mwaka hapa vijana hawa wa Kamega Homeboys walikuwa wanafanya shambulizi la mwaka katika uwanja huu walikuwa wanafanya shambulizi la mwaka katika uwanja huu Skiza Kwa nafanya shambulizi la mwaka katika uwanja huu Katika uwanja huu wa Burungu wanafanya namna gani mpira wa ikabu hapa na muona Jesu namba 21 na muita muita Esie Eston atua atua 22 kutoka katika lango la timu hii ya Karobank sikiza ikabu analeta rojo rojo nani kichwa kinakataa Wanawaka kuwaka vijana hawa Wanawaka kuwaka vijana hawa wa timu hii wa timu hii ya Kamega Homeboys Wanabisha baada ya sekunde baada ya dakika uh, vijana hawa Wanafanya mambo namna gani hapa Wananikumbusha enzi zake e, nimeona walikuwa nazungumzia katika mitandao ya kijamii kwamba aliyekuwa mchezaji wa timu ya Ghana Asamoa Gyan na mchezaji wa timu ya Brazil namzungumzia e, namzungumzia ro, 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 Ronaldinho ni miongoni mwa wachezaji ama majakina wa soka ambao wanaogelea katika askiza mdavadi mdavadi analeta lolo namna gani vijana hao kaka mega homeboys namna gani hapa eh Uenda atajilaumu vijana hawa kakamega homeboys. Uenda wakajilaumu. Lakini referee anasema kwamba walikuwa shajenga kibanda katika ardhi ya wenyewe. Namna gani hapa? Wanafanya shambulizi baada ya shambulizi. Hii ni timu ambayo imecheza na timu kutoka kule Uingereza nazungumzia Everton. Huyu mwana Kariobank si timu ya ku Akuandaret. Manake itilie manane kwamba mwana Everton amo katika nafasi ya nane katika jedwali la ligi lakini amecheza mechi nne mwana Kakamega Homeboys amo nafasi ya tatu amecheza mechi 11 uh, Kunrad mechi, mechi sita analama 11 kwa hivyo hii ni mechi ya kufa mutu sikiza anaenda kurusha ule mpira anaenda kurusha ule mpira mapema mapema Anapiga ngizi anabadilisha pale. Namna gani hapa? Goalkeeper anasema acha mpira unajaja nje. Goalkeeper huyu namzungumzia John Otieno. Anaitwa John Otieno anasema tuliza kazi. Ah, namuona beki huyu Keith Imbai anafoka kufoka. Keith Imbai anasema my people come back. Anafoka kufoka Keith Mbai. Haya. Anaanza goal kick pale. Ni nani huyu John Otieno? Analeta pale katikati kumtafuta jezi nambari ngapi mgangoni? Namzungumzia nani huyu? Sharif Musa. Kadi ya kwanza inashuka. 
kadi ya kwanza inashuka katika uwanja huu chala mbrana analisha hadi ya manjano kizaza pale katikati ya uwanja wachezaji wanarushiana namna gani hapa kadi ya kwanza inashuka katika uwanja huu kuna kiko dakika ya 20 na saba na nane anapewa kadi ya manjano mchezaji huyu Chala Bran anapewa kadi ya manjano kijana huyu Chala Bran amemfanyia madhambi ama sivyo kijana huyu e Sharif Musa kasalimu ama yananiuliza alienda wapi e Max Serengo Serengo yuko kule Nairobi ako katika ki, uh, anasaidiana na vijana hawa uh, wa timu za mita, mita, mitaani kule Nairobi Sawia na mchezaji aliyekuwa mchezaji wa timu ya uh, nazumzia Harambe Stars um, uh, Dennis Oliech uh, Ukiangalia soka ya mwinjini nimekuwa kule eneo la Mumias na vile vile county uh, kule Mumias complex kwa finali ya Ngarambe ya uh, Gavana Uh, Fernandez Barasa ambapo vijana wa uh, hivyo na kulipiza kisasi kwa kubeba lile kombe. Uh, uh, niliona soka lakini bado vijana wa mwingine wanafaa kupiga zoezi. Manaki ukiangalia mechi ambazo zilichezwa katika uh, uh, PK ama Mbunga Mumiasi Salasia ambapo timu ya Isongo ya Boda Boda iliweza eh, shinda na vile vile e, timu ya Isongo ikaweza Salimu Amri dhidi ya vijana Lubin Rangers katika finali. Uh, tunaweza pigia mfano wanaingia sasa Kariobangi namna gani shambulizi la belele. Namna gani hapa? Referee anasema Gandamala. Refa anasema Gandamala twende kazi. Alijiangusha kijana huyu na mzungumzia Keith. Alijiangusha alienda chini mwenyewe. Lakini referee anasema Hayamo anabalisha sasa namna gani hapa acha nitakuwa namkaribisha mwenzangu hapa naye aweze sukuma zake ili tuweze kujua mambo namna gani katika uwanja huu wa wapo ndio nafungulia ni JBTV unaweza pia follow eh naam kisikia sauti Brian eh mechi baina ni mechi vijana wa Kakamega Homeboys ambao wamealika Kariobangi Sharks kutoka mtaa Kariobangi E, na wamekuja hapa kuchechi ya ligi kuu nchini Kenya. Ya vijana wa Kakamega Homeboys ambao wamekuwa wanabisha sana kwa kipindi cha dakika zilizopita wao ndio wamekuwa wanabisha sana. Kweli wanasema mwenyeji wanajihisi kweli wao ni wenyeji. Mgeni anasumbukana, mgeni anasumbukana Robinson Kamura na mpira katika mguu wake, anampatia pale Sieba. E, Kamura bado na mpira wanacheza pale vijana wa Kakamega Homeboys wanajihisi wako nyumbani wako ingo wanajiita bana ba ingo Collins anapiga pale kumtafutana ni si Michael anabisha pale jezi namba 23 mgongoni Brian e, mpira utakuwa ni wakurushwa elekeza lango la timu ya Kariobangi Sharks na Collins ambaye anarusha mpira huo matangazo haya nakujia moja kwa moja e, ukiwa na watoto wa nyumbani watoto wa ingo Boaz na Ambunya Brian na pia tutakuwa tunakupatia mechi zingine ambazo zinacheza siku ya leo. Karibu mechi saba pia zinacheza. Na nimeona Tasca e, Tasca wako moja moja kama sijakosea. Tasca wako moja moja. Nitakuwa nakutafutia matokeo nikikuletea. Wanakwenda vijana wa Kariobangi masaba nazuiliwa pale na Mdavadi. Itakuwa ni kabu elekeza e, lango la timu ya Kakamega Homeboys. Vijana ambao ni nyumbani hapa hapana mpira ulikuwa bado unazunguka. Ah, mambo kama ya staili katika FIFA. Naam, e, tukiangalia mechi zingine ambazo zinacheza tutakuwa tunakuambia e, Sofa Paka waongoza wakiwa na Atlanta na tumeona siku ya juzi Sofa Paka amepata mfadhili Sport Pesa. Wanakwenda vijana Kariobangi nitakuwa nakupatia matokeo baada ya baadaye. Kariobangi wanabisha jezi namba 10 mgongoni 14 Omoto. Anamtafuta pale mwenzake wanapiga chenga za moja moja pale. Anamtafuta Julius Masaba. Julius Masaba saba anabisha anamwangalia nani e, Julius Masaba anakwenda mbio anarudisha Julius Masaba anarudisha kule nyuma e, kumtafuta beki 
Eh jezi namba 15 mgongoni anajulikana kama Brian Otieno. Anamtafuta pale e, kijana ambaye anajulikana kama Kevin Msamali. Eh wanatulia vijana wa Kario Bange. Wanaanza kuisi, wanaanza kuisi kweli wao si wageni pia wanaanza kuisi kweli ni wenyeji. Wamekaa ingo pia wanaanza kuisi hao ni wenyeji. Wanakwenda vijana wa Kario Bange shots. Hatari kwenye lango. Alala! Oputi anachukua ule mpira anasema chakula chango. Anapiga kule mbele kumtafuta Michael Gramure. Eh anarudisha kichwa kisafi pale mpira unarudi. Anapiga pale kumtafuta Brian Msamali. Eh wanakwenda vijana wa Kario Bange tena. Wanaisha jezi namba saba mgongoni. Apiga kule kum Ah, mpira mpira umekwenda unamfikia Julius Masaba. Julius Masaba anatulia. Anapiga kule. Ah, mpira unakuwa mwingi. Vijana wa Ingo, Abangna ba Ingo wanaanza kuisi. Wako nyumbani samahani. Mdavadi anaanguka, anatafuta mpira wapi? Anaamka anapata mpira. Mdavadi anakwenda kumtafuta kumtafuta Michael. Michael anapiga pasi ipi hiyo? Basi ovyo. Anaguza mpira lakini jinsi ambavyo anaguza mpira haistahili. Mechi hii dakika 37 e, tukiwa ndani ya uga e, wa Buhungu. Mechi tunakuletea moja kwa moja tukiwa na Boas. E, mimi niite Ambunya Brian, e, mtoto wa nyumbani kuletea matangazo haya moja kwa moja. Mpira utakuwa kurushwa. E, wakirusha mpira nitakuwa nakupatia jinsi ambavyo mambo yanafanyika. Posta Rangers wanapata bao moja moja wanacheza na vijana wa bandari. Alafu Sofa Paka na Atlanta, Sofa Paka wanaongoza bao moja. Bidco United na Zoya Sugar bado sufuri sufuri. KCB na Gormaya bado sufuri sufuri. Alafu FC Leopard wanaongoza bao moja wakinacheza na Nairobi City Stars. Tasca na Vega Bullets moja moja. Ulinzi Stars na Madare, Ulinzi Stars wanaongoza. Alafu Police FC na Wazito bado sufuri sufuri. Tureje ndani ya Uga wa Buhungu Stadium. E, mpira unatulia kisha pale kumtafuta Eric Ambunya. Eric Ambunya anamtafuta Oputi. Oputi anarudishia Ambunya. E, vijana wanatulia. Anapiga pale kumtafuta jezi nambari 30 mgongoni Eli. Eli anatuliza mpira kumtafuta Kembele na mtafuta nani? Mdavadi ah, wapi? Wanatulia. Naoda anatoka. Wanakwenda vijana wa Kario Bangi. Itakabu. Ah, ikabu. Elekeza ndani ya lango la timu ya Kaka Mega Homeboys Abana Laingo. Nam mpira utakuwa unapigwa moja kwa moja. Tunaona yule John Otieno ambaye ni goalkeeper pia anasimama anauliza kuna nini? Kuna nini jameni wenzangu? Wanakwenda e, vijana wa timu ya Kario Bangi wanatulia mpira unarudi pale nyuma. Unamwangalia nani? E, wanaanza kujihisi nyumbani. Jezi nambari 13 mgongoni anajulikana kama Msamali. Anampiga kule. E, takwa bado tunaendelea kukupatia matokeo jinsi ambavyo yanafanyika kutoka nyiga zingine Eric Ambunya anatulia ukiniuliza Eric Ambunya nani si mjui lakini namjua kama mchezaji wa timu ya Kakamega Homeboys pale kwa jina ani somo tu lakini mambo mengine hatuyajui naam eh Otieno anatuliza mpira mguu wake wa kushoto anaambia vijana tutulie mechi bado tutulie tuache pupa anawatuliza pale anachukua mpira wakati ambapo yule mshambuliaji wa timu ya Kakamega Homeboys alikuwa anakuja anapiga kule mbele kumtafuta Godfrey Onyango lakini nakoswa e, wanatulia anapiga pale juu mpira anarudisha mpira na kitu ajulikana kama Byron Otieno Michael Ndoya anakwenda anakwenda kule Otieno anachukua mpira ganda mala sema chakula changu hiki kisha analala pole pole anaonesha kweli chakula changu hiki mama mzazi e, naona vijana wa sifa pia wako ndani ya nyumbani ilikana kama weli pata link fuatilia matangazo pale wanakwenda vijana e, Eric Ambunya anapiga pale anazuiwa na Julius Masaba Julius Masaba anaenda pale E, anainua mpira Eric Ambunya bado anashikana Julius Masaba anampa kulia yule naodha Davidi Davidi anamtafuta nani anakuja pale anajulikana kama um, Collins Ojambo anapiga pale arudisha kichwa anarudisha mpira wanatulia vijana wa Kario Bangi wanakwenda wanabisha jezi namba 18 mgongoni anajulikana kama Son Otieno anarudisha pale mwangalia nani namtafutia Julius Masaba anajulikana kama Kate Imbali nahodha 
nahodha wa timu ya Kariobangi Sharks anarudishwa kichwa kisafi pale moja moja wanakwenda wanakwenda e, ni dakika 40 ya mchezo bado ni sufuri sufuri ndani ya uga wa Burungu hakuna ambaye ameweza kuona lango la mwingine lakini wanakwenda pale oputi anatoka anapiga kule kusema kisharu mbeza e, sema offside offside ameotea baraza naye anaendelea kupanga vijana wake mkufunzi wa timu ya kaka mega homeboys aliweza kuchukua mikoba za kukuwa mkufunzi wa timu ya kaka mega homeboys baada ya Bernard Mwalala e, kuondoka na kuelekea kule ulinzi anatulia pale kijana Tyson e, e, msamali anarudisha pale nyuma Vijana wanaendelea wanapiga pale anatoa mpira mpira unatoka nje mpira unatoka nje tuko ndani ya uga wa buhungu matangazo moja kwa moja e, tunakuletea mechi ya timu ya Kakamega Homeboys ambao wameza kualika Kariobangi Sharks kia mta moja kule Nairobi ambao wajulikana kama Kariobangi na wakeza kujaza Sharks wakabuni timu ama kikusi ambacho kitakuwa kinashiriki ligi kuu kandanda nchini Kenya anakwenda pale anabisha amefanya nini Godfrey Onyango Sharif Musa amecheza vizuri Sharif Musa ah, ah. Sharif Musa kijana anachomoka kama kijana mmoja wa timu ya Ufaransa e, anajulikana kama Kieran Mbappe raia wa Cameroon ah Sharif Musa anacheza vizuri ametoka vizuri ungedhani ni Martinelli ama Mbappe wanatulia Kariobangi Sharks kazi nzuri piga kanzu mbili ah Collins anasema hapa upiti hapa upiti Fortune Omoto mefanya mfanya vitu ambavyo watu wachache ufanya katika kandanda e, tunaona TM wakakamega homeboys anaamka anasema nini anaamka anashangaa mambo yapi ambayo anafanyika e, naam amekuwa mchezaji hapa nchini Kenya eh e, jezi nambari 25 mgongoni E, anarudisha pale mpira kule anapiga mpira moja kwa moja kutafuta Julius Masaba lakini Erika Mbuja anakataa anatuliza mpira kwa kifua eh e. wanakwenda Eric Ambunya nitakuwa napatia nitakuwa namwachia mwenzangu virago amalizie dakika ambazo zimesalia e, zimesalia dakika tano ndani ya uga huu wa Burungu Haya. Dakika 40 zinakamilika ndani ya kipindi cha kwanza. Zinachanika dakika 40 ndani ya kipindi cha kwanza. Shambulizi baada ya jingine. Mwana Kakamega Homeboys hajapata chochote. Mwana Kario Banks ako sufuri. Sikiza ikabu. Analeta ikabu pale pira unakuwa mwingi unaja nje unakuwa mpira wa goal kick e, vile mwenzangu amekueleza ukiangalia soka hii hali ya anga imetulia mvua kaunti ya Kamega imeweza shika breki alikuwa ananikumbusha rafiki yangu Ali Hassan mwana wa Ali Kaoleni nimekuwa na yeye e, siku ya kutangaza fainali za mbunga Mumias Mashariki PK Kalera Salasia nimekuwa na Diblo mwana wa Kabere tukipiga moja kutoka na mwenzangu Papa Chris kutokea hapa Lubao Radio nikiwakilisha kituo cha 103.7 Tandaza FM County ya Bungoma uh, uh, kuna mengi sana ambayo Ali Hassan mwana wa Kaoleni aliweza ni eh, litajia katika soka na vile vile Diblo mwana wa Kabere almaarufu akaweza ndokezea kwamba JB siku zote ukiwa mwana soka jiamini katika masuala ya soka sikiza 
Amesalimu amri na kwenda chini mvange kijana huyu. Yanamzungumzia nani huyu Collins Odiambo? Muamuzi wa katikati naona ni kama ataongeza dakika ameongeza dakika moja. Ameongeza dakika moja ndani ya kipindi cha kwanza. Kakamega Homeboys bila vijana Kario Banks bila. Eh, vijana hao by the way ukitembea kwao kule Thika uh, katika katika uwanja wao kule Thika waliweza tu pata ushindi dhidi ya vijana Kamega Homeboys uwanjani kwao mara moja. Kwa hivyo historia yao huenda wakimpiga ama watoke sare kwao itakuwa faida. Manake ukiangalia historia inasema kwamba uh, Kario Banks wamemshinda Kakamega Homeboys mara tatu peke yake, Kakamega Homeboys amempiga mara tisa na Sare wametoka mara mbili. Kwa hivyo ukiangalia maswala ya historia basi uh, wenda Kakamega Homeboys wako katika nafasi bora sana lakini hatutumii mate na wino upo. Sikiza anaweka mpira kwenye kidari jeza na mari ngapi huyu 11 na mzungumzia nani huyu Godfrey Onyango anabadilishwa anachukua vijana hao Bran Bran Center referee anasema tosha kwa sasa Center referee anasema tosha kwa sasa Ngarambe inakamilika kipindi cha kwanza katika uwanja huu wa michezo wa Burungu Kakamega Homeboys Ombwe vijana hao Kario Banks Ombwe na labda ukitazama vile timu hizi zote mbili zimecheza mpira hamuna hata dakika ambayo imeweza potezwa kunake kwa kipindi cha kwanza na nimeangalia vijana hawa kakamega homeboys na vile vile, vile vijana hawa Kario Bank Sharks ni kwamba kipindi cha kwanza timu zote mbili zimekwenda kijaribu anga kutafuta goli manake kipindi cha pili timu mbili timu zote zinaporejea katika uwanja zinakuwa zimejipanga ama zinakuwa zimeshajua ni wapi tumetenda makosa ni wapi tutarekebisha na so kufunzi wa timu zote mbili ukimwangalia mkufunzi wa timu hii ya Karibu Bank Sharks na mzungumzia William Amuya Omuya uh, William Luya Kunrad na vile vile angalia John Baraza ni baadhi ya wakufunzi ama makocha ambao wamekuwa wachezaji wa timu za humu injini na kwa hivyo wana umaarufu wana uweledi wanajua iwapo mara ya kwanza nilipiga mafiongo naporejea katika kipindi cha pili ni wapi ambapo nimetenda madhila ni wapi ambapo nafaa kurekebisha kwa hivyo labda brani ukiangalia kipindi cha kwanza timu zote mbili zimejaribu angaa kutafuta goli ama kutafuta anga kupata tu ushindi katika kipindi cha kwanza. Ni yeti ambayo tunasema makosa ambazo timu zote labda umeangalia mechi ya kwanza Kamega Umbo zika muona ukamwona mwana Kario Bank. Nini ambacho wakufunzi tuanze na Kario Bank? Ni kipi ambacho mkufunzi huyu eh, William Muluya anafaa kufanya wakati wa ambapo anarejea katika kipindi cha pili? Kwanza nitaanza na kusuta vikali na e vikosi vyote. Naam. Manake ukiangalia kipindi cha kwanza e vikosi vyote vimepata nafasi. Naam. Lakini kuna zile nafasi za wazi ambazo hawajazitumia awa, awa vizuri. Naam. Ama hawajazitumia vyema. Naam. Kwanza ukiangalia ile nafasi ya Kariobangi ambayo wameweza kuipata chini ya dakika na mbili ambaye yule jezi nambari saba na Sharif Musa alibisha vizuri kumpakulia jezi nambari moja Onyango Godfrey mm. wakaikosa nafasi kama hizo wazitumie vizuri lakini kila ambacho nitasema waweze kufanya mimi kivyangu ni mwana ile system ambayo wanatumia na ile formation wanatumia vijana wa Kario Bangi Sharks wanatumia formation ya ma, mabeki wangapi mabeki wa nne alafu midfielders wa tano alafu mbele ni watatu kivyangu naona imewalemea kwa nini midfield haina nguvu haina nguvu hata ukiangalia kuna wakati ambapo Julius Masaba anakwenda wale viungo wa wakati na viungo wa shambuliaji hawamuoni kile ambacho vijana wa Kario Bangi Sharks wanakosa katika imechi ni wale viungo wa shambuliaji viungo wa shambuliaji ni kama hawako katika imechi na wajui kile ambacho wanafanya na tano za kwanza wamecheza mchezo mzuri lakini kila ambacho unafaa wafanye waboreshe kwa viungo wa shambuliaji manake hatujaona hata yule shambuliaji akifanya vyema pale hatujamuona naam hiyo inaonesha nini viungo wa shambuliaji ama attacking midfielders wamelala kidogo katika kasi na yule mchezaji kama Julius Masaba ambaye anatumika kama wingback naam siku zote ni winga wa mbele naam na unaona akiwa winga wa mbele pia tunaweza sema yeye pia ni baadhi ya wale viungo wa shambuliaji ambao wamekosekana lakini nafasi ametumika siku ya leo ina meza kidogo na nikizungumzia vijana wa 
vijana wa hapa nyumbani Kakamega Kakamega Homeboys Kakamega Homeboys nafasi zao zimekuwa chache sana na ukiangalia zile nafasi ambazo zimekuwa chache zimekuwa nafasi za wazi na wameza kuzi hiyo inaonesha nini kipindi cha pili wakuje wa imarishe wakiongozwa na yule mshambuliaji ambaye anajulikana kama Michael Michael wa, Michael yule Michael ka Karamora jamaa yule jamaa wa Nigeria wakuje wajadiliane na wakina Mdavadin wakuje wajadiliane na wakina Christopher Bohelo wafanye vyema maana yake wako na upper hand unaona jinsi ambavyo midfield yao midfield yao ni nzuri unaona katika safi yao ya ulinzi tukianza kwa Oputi ukikuja kwa wakina Collins Odiambo ukikuja kwa wakina Robinson Kamura safi yao ya ulinzi, ya ulinzi imekuwa nzuri washambuliaji ndio wamelala katika image. Uh, labda unaposema kwamba timu ya Kamega Homeboys uh, washambuliaji wamelala. Tumemuona sana John Baraza akiwa amesimama hapa kwenye fondeni na tumeona sana mpira ikirejeshwa hapa katikati wale vijana wa Karibank wakiwazuia hapa katikati. Uh, unaisi uenda wale masraika hawapati mpira. Labda wanakuja kutafuta mpira wanakuja collective uh, kutafuta mpira hapa katikati ama namna gani. Kwa hivyo unaposema labda masraika wamelala ni kwamba hawapati mpira kutoka kwa hao viungo wakati na zungumzia midfielders ama ni kwa sababu tu uh, wamezembea e, ukiangalia wale viungo wa shambuliaji wa timu ya Kakamega Homeboys siku zote ni wale vijana ambao wa, drib, drib, dribbling skills zao ni za juu tukianzia na Mdavadi naam ni si wale watapata mpira wapige pasi nyerezi moja kwa moja akipata mpira ataanza kufanya nini kutoka na mpira kuanza akiwehesabu moja mbili na. lakini ukiangalia e, yule ambaye anaweza kufanya mambo kama haya ni huyu beki wa kupana na kushikwa ambaye anajulikana kama Collins Odiambo na. ukiangalia pia kule kwingine Eric Ambunya uh-huh. wao siku zote wakiwa na mpira ndio watapiga zile long passes tukiunganisha pamoja na Robinson Kamura hao ndio utapata wakiwa na mpira wanapiga zile zile long passes lakini wale viungo washambuliaji wa timu ya Kakamega Homeboy siku zote wanataka waanze kuhesabu kwanza kwa dribble kwanza na ukiangalia mechi ambayo iko na kasi kama hii ya Kariobangi ukipata mpira angalieni mshambuliaji ukipata mpira angalieni washambuliaji lakini mkipata mpira unataka kuangalia aliye kando yako ama nini mambo kama haya yatakuwa nakurudisha nyuma sana bwana Kariobank anaposafiri kutoka kule Nairobi labda anapokuja katika county ya Kamega na aswa kujuana maasidi wao ambao wamekutana wakaweza shinda mara tisa wakitoka sare mara mbili na wakaweza shinda mwana Kamega Homeboys mara tatu uh, Ukiangalia timu hii ya Karibank kikosi ambacho kilicheza na timu ya Everton uh, mwaka 2020 na uangalie kikosi ambacho kiko sasa hivi ugani umeona wachezaji kama watatu hivi wanne ambao walikuwa katika kikosi cha Everton labda unahisi wanatumia ule umaarufu ambao manake kucheza na timu kama Everton ambayo ilikuwa katika uh, ilikuwa katika form wakati ule na vile vile kuhakisha kwamba Eh, wana 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 wanawakaba wana ni jambo ambalo labda timu hizi vile vile timu ya Kamega Homeboys labda huenda wanaona labda hicho ndio chambo ama chanzo cha kutoshinda ama kutoshindwa eh, na timu hii ya Karobank Sharks angalia mechi ambazo labda kwa faida mtazamaji um, na msikilizaji mechi ambazo zinaendelea kupigwa katika maeneo tofauti tofauti huko mwingine mm-hmm. angalia timu ya ka, ya AFC Leopard ambao bila shaka pia wamo ambao wanasuasua kutoka ku, kule chini timu hii ambayo tunazungumzia sasa hivi Karibank Sharks uh, wao nafikiri kutoka sare itakuwa ambayo tunaita advantage ama plus manake timu ya Karibank Sharks imo nafasi ya nane na ina alama sita na alama hizo licha kwamba imecheza mechi nne ukiangalia iko na uchache wa mechi ukiangalia ukilinganisha na timu ya Kamega Homeboys ambayo imepiga mechi nne mechi sita ina kibindoni alama 11 mm. na vile vile inazidia ama inamshindia mwana Karibank Sharks eh, alama na eh, alama ngapi alama karibu tis. karibu alama 6 uh, uh, alama 11 sita alama tano kwa hivyo ina maana kwamba mkufunzi wa timu hii ya Karibank Sharks mm. anatafuta uh, angaa apate sare tu katika uwanja huu manake anajua timu ya Kamega Homeboys imekuwa katika fomu na si timu ambayo labda utakuja ukota alama tatu ni kama unatembea kwa hivyo unahisi mkufunzi wa timu hii ya Karibank ambayo tunamzungumzia William eh, Muluya akipata sare katika uwanja huu na licha kwamba yumo katika nafasi ya nane na vile vile ana alama sita amecheza mechi nne mwana Kamega Homeboys anamshindia mechi mbili 
unahisi kwamba itakuwa advantage kwao ama pia itawafanya labda kudorora na timu zingine wapo zitakuwa zinashinda katika ligi labda kabla hujazungumzia hilo Uh, tufahamishe tuko faida ya mtazamaji na msikilizaji mechi zinazopikwa maeneo tofauti tofauti kipindi cha kwanza ni nani yako wapi ni nani ameshinda katika nafasi hiyo na mtukiangalia mechi ya Sofapaka na Atlanta e, Sofapaka wanaongoza bao moja sufuri e, natumai mechi hiyo imeisha alafu bandari ambao anacheza na Posta Rangers Posta Rangers wanaongoza mabao mawili kwa moja e, dakika ya 40 alafu Bidco United na Nzoia Nzoia wanaongoza na JB e, ama Boaz ukiangalia iwapo nzoe watakuwa na shinda imechi watakuwa naingia nafasi ya pili. Naam. Alafu Gorma na KCB sufuri sufuri Kakamega Homeboys ambao tunakuletea matangazo moja kwa moja sufuri sufuri Nairobi City Stars na FC Leopard. FC Leopard wanaongoza bao moja sufuri Tasca na Vihiga e, wa, Vihiga na Tasca mechi hiyo ni moja moja Alafu Ulinzi Stars na Madhara United Ulinzi wanaongoza bao moja Police FC na Wazito. Police wanaongoza bao moja sufuri. Alafu JB pia ulikuwa umeguzia kidogo. Naam. E, jinsi ambavyo jedwali linasimama. Nikiangalia vizuri jedwali la ligi kuu ya huko nchini Kenya. Kufikia sasa e, Tasca bado ndio anaongoza. Alafu ukiangalia kule kwingine nafasi ya tatu na katika matokeo ambayo yako hivi sasa E, wako e, nambari ya tatu na alama mbili alafu wale ambao tunazungumzia Kariobangi kabla ya mechi walikuwa na alama sita lakini sasa hivi wako na alama saba katika nafasi ya tisa manake FC Leopard wamepanda na alama mbili hadi wameingia katika nafasi ya nane na. ulikuwa umezungumzia kuwa e, mechi hii wapo mechi hii itakuwa inamfaidi Kariobangi Sharks na. siku zote timu yote ambayo inakuja katika uga huu wa Buhungu na. alafu unapata wanapata sare wao inakuwa ni faida kubwa sana wanafurahia. Manake kaka Mega Homeboy si rahisi kuachilia alama hapa hivi katika uga huu wa Buhungu. Ukiangalia e, mechi ambayo ilichezwa hapa hivi e, kabla ile ya likizo ya Christmas wale vijana wa timu ya um, Ulinzi waliweza kupata pia alama hapa. Walisherekea sana. Na iwapo pia kariobangi. Kari, kari Manake ukiangalia zile one on one headons kaka mega homeboys wanaongoza wamewashinda sana na iwapo watakuwa wanapata sare hapa itakuwa no. watakuwa wanasherekea manake itakuwa ina ufaidi na pia watakuwa wanasonga hata kama watakuwa wanasonga sana at least watakuwa wanapata alama moja no. ya kusonga hatua nyingine pale ndani ya ligi kuu ya huko nchini Kenya tu, tuangalie baada tu labda tuangalie tuzungumzie swala la uh, shirikisho la soka huko nchini uh, kuondoa ile marufuku ambayo ilikuwa imewekwa anga katika soka E, timu ya Kenya imewekwa katika imeorodhesha nambari 22 katika Afrika. Na ukiangalia timu ya Kenya ina maana kwamba wangia pato uh, pato kundradhi timu hii iweze kucheza katika uh, uh, World Cup mwaka 2030. Wewe unahisi timu ya Kenya kuweka katika nafasi ya 22 iwapo World Cup vile wamesema kwamba timu zitatoka Afrika 11. Timu ya Kenya itapata nafasi ya kuwa miongoni mwa timu ambazo zitakuwa zinacheza World Cup ama namna gani? Itakuwa ita, ita, ita ni itakuwa ni ndoto nzuri. No. E ba, kuna baadhi ya wachezaji unasikianga akijiunga ama akicheza kama kombe la dunia ama kuna mchezaji akicheza Champions League anasema it's a dream come true. No. Iwapo pia e, siku moja tutakuwa tunacheza kombe la dunia pia itakuwa mchezaji kuchezea timu ya ya Ufaransa mm-hmm. unaona iwapo timu za Afrika nataka kuimarisha swala la soka mm-hmm. katika wachezaji ambao ni wazao ma, mataifa hayo e, jambo la kwanza e, una tu, tuache ku, ku, jambo la kwanza bali nafaa tufanye ya kandanda humu hapa Afrika ama hata humu nchini Kenya mpira ikae mbali na siasa. Naam. Alafu jambo la pili e, ile corruption. Naam. Unapata Mbappe kitu ambacho kinafanya anachezea Ufaransa. Ile shirikisho la Cameroon liliambia babake mzazi, iwapo unataka mtoto wako achezee timu yetu ya taifa, toa kitu kidogo. Naam. Na unaona mambo kama hayo hayastahili. Babake Mbappe alipoambiwa mambo kama hayo alikataa, akapinga. Naam. Akasema mtoto wangu kwa nilipia talanta niposa aweze kusaidia nchi yake kucheza wakeza kuondoka wakaenda Ufaransa sasa hivi ni wa, baadhi ya wachezaji wa kupigiwa mfano atakuwa pia pele wa siku za usoni bila shaka naam kipindi cha pili nashukuru sana mwanzangu hapa brana mbunya
Anasema siku zote nyani hauwawi kwa kutazamwa sura. Machozi itafanya umhurumie nyani ukidhania kwamba yeye yeah, anahurumisha siku zote. Haya. Kipindi cha pili kinangoa nanga katika uwanja huu wa Buhungu. Kipindi cha pili kinangoa nanga nimeona wana habari wenza sana nimeona Erika Hiro Almaruza Baleta ambaye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao tunawategemea sana katika Ah, tunategemea sana katika soka ya wanahabari uh, midfielder mzuri sana. Sijui mbona timu hii ya Kamega Homeboys haimuoni mchezaji huyu Eric Zabaleta. <laughs> Nimemuona pia Abraham Elbuire kutoka pale KTN pia yuko hapa na mimi. Pia ni mchezaji mzuri lakini kiatu, kiatu papa. Nimemuona <laughs> Martin Ngeleso. Ah, uh, huyu aliyai kwa uh, retired uh, officer. <laughs> Yaani ni OCS bila bunduki. Huyo anaitwa nani huyu? Namzungumzia e, kijana huyu Martin Ngeleso mwanampiga picha na mwanahabari wa Citizen TV. Haya, skiza. Haya yalikuwa tu by the way. kupana mechi ambazo zilipigwa mengi sana kule Bunyasa matangazo yako sawa sana kutoka katika uwanja huu wa Bugungu. Eh wanatengeneza misako hapa. Nashukuru sana mwenzangu hapa ambaye anahakisha kila kitu kiko sawa kutoka katika uwanja huu. E, kwa kuhakisha kwamba tumepata kinasa sauti ambacho kinatusaidia kupata matangazo ama kuyatangaza. Shukran sana mwanahabari mwenza. E, ku improvise sauti ya mtazamaji na vile vile msikilizaji. Nimekuwa nimekueleza niko hapa na Wikleaf Tuma kutokea Runinga T47 pia yuko hapa ila mimi ninaye kupatia matangazo niko na moja, moja kwa moja na mwenzangu hapa anaitwa Brian Ambunya siku zote akitokea pale Shahidi TV na pia mwanahabari hapa kaunti ya Kamega Skiza e, kuna mchezaji amekubali kwenda Machela na kutoka nje wanaleta ikabu bale namna gani hapa Nakosa namna hey. gani ah. Na kipo anasema chakula chake. La, labda Brian angalia <laughs> angalia ile shambulizi ambayo ime timu hii beki hawa timu ya Kamega Homeboys. Ah uh, kwa wa Conrad Kariobanks Kariobang wange kuwa star. Labda tungekuwa tunazungumza mambo mengine ama namna gani? Naam tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Naam. Naam na kuna baadhi pia wachezaji. Naam. E, watakuwa wanaingia ingia tutakuwa tunakufahamisha ni wakina nani. Naam. Naam wachezaji wawili. Haya skiza naona pale 
Kuna wachezaji wawili wanapiga jaramba pale nje wa timu ya Kariobi Bank Sharks kutokea kule Nairobi Kario Mangi e, lakini si Bangi ya kuvuta. Wanafanya shambulizi Kakamega Ombo namna gani? Namna gani hapa? Namna gani hapa vijana hawa Kakamega Homeboys? Na mkelelea kusema mambo ambayo anafanyika Namu e, Tunaona kijana njulikana kama Timothy Imala Namu Anaingia Alafu mm. Chezi nambari kumi na tisa mgongoni Ajulikana kama Timothy Okoth Anajaja andani e, Wanda kusaidia pale hivyo vijana wakario bangi Tunaona mluya Anamkataza sana vikali e, Chezi nambari Shiri na tatu mgongoni ajulikana kama Keith Nam. Anamuliza nafasi kama hizo si za kukosa. Nam. Na kuna mchezaji baada anaendelea kutibiwa pale. E, kuna mchezaji wa timu ya Karobank yuko chini pale. Nam. Haya sikiza wanafanya shambulizi kichwa kinakataa. Hawa ni Kakamega Homeboys. Namna gani hapa? Wanabadilisha wanaingia mzima mzima jezi na baraka ngapi? Anamtafuta mwe mwenzake pale. Namna gani analeta ngizi pale? Kumtafuta Mdavadi. 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 Bado mpira unakuwa mwingi. Na kwa kona ama goal kick? Ah, goal kick. Referee anasema goal kick kwa faida vijana hawa wa timu ya Karibank Sharks wanafanya shambulizi baada ya shambulizi labda wakati ambapo vijana hawa wa Kamega Homeboys walipoingia unaona mechi vile nilikuwa nimekueleza wakati ambapo walianza na kipindi cha pili unaona tofauti ipi kuna tofauti kubwa sana mwenzangu e, boys manake unaangalia Kakamega Homeboys kipindi cha kwa cha pili wameanza na makali ama kushambulia Nam. na wanashambulia kila baada ya sekunde si kila baada ya dakika Nam. wanashambulia kila baada ya sekunde Nam. kukichao wanashambulia wakikuja wanashambulia Nam. Nam. na hii inaonesha kuwa e, wakiendelea hivi watakuwa wanapata matokeo mazuri hapa ndani ya Uga wa Buhungu Stadium Haya vile na kueleza mwandangu Brian kwamba chochote kiwanja huu mpira umejaa sisi muko katika uwanja huu wachezaji wanapigwa viatu wakisalimu amri mashabiki pia wanafoka sana kufoka katika uwanja huu wa michezo funzi na pamoja na wakufunzi naona William Luya Nam. anafoka vilisivyo anamuuliza anauliza wachezaji wake kuna nini Nam. Nam. haya sikiza Nichapa. Mpira utakuwa ni kurushwa elekeza lango la timu ya Kakamega Homeboys anrusha Julius Masaba na Odha e, baada ya yule na Odha ambaye anajulikana kama e, Luke toka amani yule ambaye alikuwa anafanyiwa matibabu anakwenda pale hivyo kijana ambaye anajulikana kama Collins Odhiambo Collins Odhiambo anapiga kule kumtafuta jezi nambari 44 Chala Brian Chala anapiga kule mbele kumtafuta Mdava Diamond hapana Ambunya hapana pero unakuwa mwingi unatoka nje utakuwa ni wakurushwa elekeza lango la timu ya Kariobangi wanarusha pale jezi nambari 13 mgongoni anajulikana kama e, ameingia ingia sasa hivi eh e, utakuwa ni wakurushwa tena na ni vijana wa timu ya Kakamega Homeboys wametoa ule mpira na utakuwa wakurushwa na kuletea matangazo haya hapa hivi moja kwa moja ukiwa na JB siku zote mwanahabari mwenza anajihusisha na mambo ya michezo humu nchini Kenya na pia ni mchezaji e, pia ni mchezaji mpira utakuwa na mpira unaanza pale Oputi Oputi anaanza kwake Collins anafanya nini Oputi wanakwenda vijana wa Kario Bangi anarudisha pale nyuma e, kaka Mega Homeboys na mpira anatulia pale nyuma Collins anapiga kule mbele anamtafuta nani yule Michael lakini mpira unamkataa Eh ayo puti amefanya mambo gani haya? Atadhibiwa iwapo hawata makilika katika uwanja wa manake unaona sasa hivi kipindi cha pili mchezaji yote ama timu yote ambayo itafanya madhila itaadhibiwa vibaya sana katika mchezo huu. Eh naam. Eh puti anafanya mambo. Amekuwa anafanya ndipo sa akaanza kukula bench. Tunaona makofi wanashangilia kuna wachezaji watakuwa wanaingia. E, namuona pale technical e. bench manager. Anakwenda mtabadi. Mtabadi anakatazo pale anakutana na Odha Julius Masaba. E, e. Kumbuka Julius Masaba e, ni kijana ambaye amezaliwa Nairobi, kalelewa Nairobi. Lakini kwao kwenyewe ni marama kule. Ukipita kwa kinadamu ndo kusimba. 
Eh baadhi pia eh side za Kuisero eh vimbi pale wanakwenda pale kaka Mega Homeboys anabisha anakwenda ah anakosa pale anakosa ah, basi ya mwaka. Ambunya Eric anatuliza mpira anachenga anabisha pale nyuma kumtafuta jezi na 44 mgongoni Calvin Bryan anapiga kule kumtafuta Collins Odiambo Collins Odiambo anapiga kule ndani kumtafuta nani anagonga kule goalkeeper anakuja anachukua ile mpira kuna kitu kimefanyika pale uh, kuna mchezaji ameenda juu wachezaji wa timu mbili goalkeeper ni kama wamemguza ama namna gani Daniel Omondi ameguzwa na yule goalkeeper ambaye alikana kama John Otieno anaguzwa pale eh hey, daktari itabidi ameingia kuendelea kufanya ganga ganga zake manake kuna mchezaji pia ameumia katoka anajulikana kama Luke Kevin na. kama sijakosea alafu sasa hivi eh hey, ni Daniel Omondi ambaye pia anaumia. Tunaona Julius Masaba kupali ambaye nilikuwa nakwambia kulelewa Nairobi amechezea pia timu ya Kibera All Stars. Naam. Lakini sasa hivi anachezea Kariobangi Sharks. Amelelewa pale Kibra ama Olympic mtaa mmoja. Nilikuwa nazungumza na Elvis Kaiga pia akasema amecheza naye Julius Masaba. Naam. Lakini nashangaa mimi mbona Elvis Kaiga nimemjua kama nimezeeka sijamjua nikiwa mdogo sidhani kama umri wako utakuruhusu kuwa mwanasoka huko mwingine <laughs> siku zote huwa namwambia yeah, yeah. achana na soka ikuwe ah lakini sasa yeah. hivi ni mkufunzi mkufunzi wa kikosi cha timu ya kaunti ya Kakamega naam kuna, oh. kuna wachezaji watakuwa wanaingia e, opuku Stephen nimeona wengi wamempigia makofi mashabiki wa timu ya Kakamega Homeboys wamemshangilia sana naam atakuwa anaingia Alafu pia isabu wa Michael. Ai, nimekuwa najiuliza mbona. Sijui atakuwa anatoa nani. Sioni hao wachezaji. Opuku. Uh, Unahisi uh, uh, mabadiliko ya wachezaji hawa wili kwa mpigo. Huenda mm-hmm. kabadilisha mchezo upande wa Kakamega Homeboys? Yatabadilisha. Yatabadilisha maana yake hawa ndio wachezaji siku zote wanatazamiwa katika kikosi hichi cha Kakamega Homeboys wakiwemo na wakina mdavadi na jinsi ambavyo walikuwa wamekuambia attacking midfield homeboys naam zile long passes hazionekani naam opuka ndo huyu anaingia alafu pia tuko na yule kijana ambaye anajulikana kama Isabu wa Michael angalia nani anatoka eh kijana ambaye atakuwa anatoka anajulikana Chris Chris anatoka eh ni Chris anatoka Jess number ngapi angalia hapa 22 22 Chris ametoka alafu ametoka na Oyo midfielder mmoja anaitwa nani? Anaitwa CN. CN. Itakuwa nakufahamisha ni nani. Mpira ni wa kurushwa. anatangizi pale katikati bado wanachukua vijana kutameza homeboys anabadilisha ngizi kumtafuta jezi namba 25 nguvu mpya anazidi wa maarifa mpira unakuwa mwingi wanarusha bila kupata saa dakika moja nazungumzia vijana hawa wa kamega homeboys kipindi cha pili dakika zinachanika ndani ya kipindi cha pili
Nashukuru sana mwenzangu Tangazo haya na koja mwenzangu Nashukuru sana fundi wa mitambo Anabalisha ngizi kupita pula jezi na kusaba mkugona mzunguzi ya mchaza ui sharif Musa 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 Anafanya vitu mafiongo Pira unakuwa mwingu natoka inja unakuwa mpira Alikuwa mepata na fasi ya mwaka kijana huyu Musa Akafanya vitu mafiongo hapa kazidiwa marifa na kasi ya ule mpira ukatoka inje Kipindi chapili Dakika ishirinda ni ya kipindi chapili uwanja wa michezo wa buhungu Hawa ni maasidi wa jadi Hawa ni maasidi wa jadi Kona katika uwanja huu Analeta ngizi pale Kichwa kina kata Bado kizaza katika lango ya timi hii Ya Kario Bank Shanks Referia nasema na mnagani hapa Referia nasema ikabu Referia nasema ikabu Wanaanza tena Referia nasema ikabu wanaanza Nashukuru sana mwenzangu Nashukuru sana mwenzangu hapa Na mzunguzia Brian Ambunya Ambani kona Ngazo haya komoja kwa moja Na namushukuru sana pia mwanabari mwenza Ambaya na shukulikia Anaitua Muliru Hapa ni wanabari wenzetu hapa Kutoka Ingwe Media Ukisikia Ingwe Inamana kwamba timu ya nyumbani AFC Leopard Chingwe Inaitua Ingwe Media Ndiyo fundi wetu wa leo wa mitambo Na mnagani hapa Walikuwa na pizu Walikuwa na fanya madhambi hapa Alikuwa mepiga golazo Katika uwanja huu Amefurai sana mwanabari hapa Wikili Vthuma Almarufi Tuli Amefurai sana mwanabari huyu Na mpenda sana bure Lakini mambo mengine watu natofautiana Kama kutuenda kanisani Alasema alishirika akiwa tumboni Hivyo ya limalizana na sala Haya Anapiga vitu tikitaka hapa Mchazaji huyu jeza nabarisha na moja Na mzungumbuzia Esie Eston Referia nasema betendewa madhila Wanaanza mbio mbio Muna liyota mba meona lango na mwenzake Mdavadi anaenda chini anasalimu amri Haya Kipindi ni chapili uwanja ni wabuhungu Miongoni mwanyufa ambazi napigio mfano katika taifa la Kenya na katika East Africa Ea likuwa nazumuza waziri wa michezo wa babu na mwamba Haka sema iwapo Kenya itakuwa mwenyeji wa World Cup Basi uwanja wabuhungu na mumiasi utapigio kipato <laughs> Bazi na mana kwamba Tukua tunaishi hapa siku zote uh, Tutakula hapa imbuta Na mkombero itafanya kazi pia Kwa hali ambao ni uh, Waenzi wa mzizi Ambao naipa mkombero uh, Kama wiki lifthuma Wanapenda vya kula kama hivyo sana Haya skiza Dariga 22 ndani ya kipindi chapili Inamana kwamba zimechanika Daka sabina saba E, sitina saba kundradhi Anaanza pale muhite Chala Bran Analeta pale Kichwa kina kubali Kwa kenani Zagaria Anapiga kichwa na mna gani Kizaza upande wa timu hii Ia kariobangu anabalisho na kata Bado ni kakamega umboza wanichukua mdavadi Mdavadi anaenda kumutafta jezi Nambari mbili mkogonda mzunguzia nani huyu Ambunya Ambunya analeta kruth pale Golkipa nasema chakula changu anaenda chini Kijana huyu John Otieno Anasema chakula changu wanaanza pale kwa kasi sana na mwenzake hapa Daniel Omondi Le mpira unakuwa mwingi unajaja inje Hawa potesi ya dadaka moja timu zote mbili Manake lazima watafte goli Anga pointi hata kama ni moja 
Anabalisha kat, pale katikati analeta kumtafuta jezi nambari 20 na, na mzungumza Bran Chala. Chala kumtafuta nani huyu? Jezi nambari 3, nambari 2 na mzungumzia Ambunya. Eric, Eric Ambunya anazidiwa maarifa mpira unakuwa mwingi unatoka nje. Anaanza tena Ambunya. Ambunya anapiga kumtafuta nani huyu? Jezi na nguvu mpya huyu opuka. Esabo anazidiwa maarifa bado. Hawa ya, nahodha huyu anaenda chini refari anasema hayamo. Anaeka koromboza katikati ya mdomo wa juna chini anapuliza anasema hayamo katika sheria za soka. Haya, inakuwa mpira wa ikabu. Anaenda kwanza ikabu ni mchezaji huyu. Anaenda kwanza ikabu ni mchezaji huyu. A goalkeeper anasema weka chini mpira bana. Nashukuru sana fundi wa mtambo bwana na Ingwe Media ambao leo wamehakisha kwamba mtazamaji na msikilizaji wanapata sauti zilizo maridhawa sana kutoka katika uwanja huu. Ingwe Media congratulations for what you have done kuhakisha kwamba watazamaji wetu na wasikilizaji pia wanapata matangazo katika sauti zilizo sawa. Tashukuru. Haya, sikiza. Wanafanya namna gani hapa? Piga vitu hapa Kiuro. Anaingia captain nahodha timu hii. Analeta jezi namba 22 mgongoni na garecha wa kwanza Julius Mbaye. Julius anazidia na balisha anarudisha nyuma kumtafuta mwenzake hapa. Bado Karobangi anazidia maziva anachukua Isabo. Isabo ana garecha wa kwanza kumtafuta nani huyu Bran? Bran anaangalia ni yake namna gani Eric. Eric kwake huyu Kamar. Kamar anaingia mzima mzima. Anazidia maarifa mpira unakuwa mwingi na jaja nje. Ah! Anafoka kufoka mchezaji nahodha uh, kiungo wa timu hii wanaanza Eric na mwenzake hapa nguvu mpya. Anaanza na mwenzake hapa nguvu mpya wakati ambapo namkaribisha mwenzangu aweze mega zake tano kabla zijarejea Bran Ambunya na mzungumzia. Karibu mwenzangu Bran Ambunya. E, na asanti sana. E, na nitakuwa pia nakupatia ama tunaangalia jinsi ambavyo Mambo yanafanyika hatari kwenye lango mpira unakuwa mwikona. Eh hey, jinsi ambavyo nilisema kipindi cha pili kikianza. Eh hey, timu zote mbili kila baada ya sekunde wanashambulia. Kila baada ya sekunde wanashambulia. Hakuna kuacha dakika iongezeke ama dakika ianguke chini. Kila baada ya dakika sekunde kuna shambulizi. Eh hey, itakuwa ni kona elekeza lango la timu ya Kariobangi Sharks. Tunaona vijana wa Kariobangi Sharks wanaelea kujipanga na Isabu atakuwa anapiga ile kona. Anachanja kona inakuja kule. Kijana huyo amezungumziwa wiki moja wiki mbili. Eh anajulikana kama Michael anapiga kichwa kama teke. Eh hey, kichwa safi. Kichwa safi. Uga wa naam. Nigeria. Eh. Hey. Hey, kijana wii wengi wamemzungumzia sana. Anapiga goli nzuri. Eh hey, ni dakika sabini na moja. Sabini na moja goli linafungwa. Goli safi. Anakuja kumsalimu mkufunzi wake ambaye ajulikana kama Michael Baraza. Hey, Mifunga bao kweli. Amepiga kichwa. Umeenda mbali. Ananikumbusha Thiago Silva akifunga bao Chelsea wakicheza na Sheffield United. Msimu wake wa kwanza, bao lake la kwanza akiwa amevaa jezi ya timu ya Chelsea. Mpira unaendelea mguu kichwa e, vijana wa timu ya Kariobangi Sharks ah sasa wamechanganyikiwa wanakwenda anajulikana e, Isabwa wanakwenda ambaye alichanja ile kona ama ambaye alipiga ile assist anapiga kumtafuta Michael tena Michael anaenda chini mambo gani haya kuna jama mmoja anapiga iskuti pale chini anajulikana kama Anzilim e, tumepiga naye tumetembea naye Kitui tuniana naye Kitui. Alikuwa na watoto wangu. Mpiga iskuti vizuri. Julius Masaba anapiga. Anapiga kule. Oputi ana oputi anachukua. E, na nilikuambia, nilikuambia mwenzangu Boaz, wakati ambapo kaka Mega Homeboys watafanya sub, itazaa matunda. Umeona? Ile kona imechanjwa na kijana ambaye ametoka katika bench. 
Piga kona nzuri sana. Nitakubaliana wewe manake ukiangalia kasi ya mechi imebadilishwa na mega umbo imebadilisha safi ya ushambuliaji. Ninganisha na kipindi cha kwanza. Namna mtu ambaye amechangia sana ni yule kiungo mshambuliaji ambaye anajulikana kama Mtavadi. Mtavadi sasa ngari. Watu wale ambao wanangara kama si Isabu ni okuka. Na na ukiendelea unajua sasa wale mabeki walikuwa wamezubalia kwa Naam walikuwa wamesubalia kwa Mtavadi na Opuka na mkufunzi akafama anga kuwaleta wale wachezaji ambao pia ni wembe ili wanapomtafuta Mtavadi mm -hmm. hao wachezaji waweze kupata mpenyezi wa kuingia. Naam na kuna pia anakwenda pale home boys anakataa na Otieno. Kuna kijana pia mboja naona anapiga jeramba kule nje. Mtavadi anakwenda anakataa. Kuna kijana mmoja alikuwa anakuambia ajulikana kama Odwar. Mwenye anajiita Jojo. Anajulikana kama Odwar George. Anapiga jeramba pia akiingia atakuwa anafanya mambo yanabadilika hapa kama sidako fair. Eh eh wanarusha pale vijana wa Kariobangi. Sasa vijana wa Kariobangi kufikia sasa dakika sabini na tatu, sabini na nne, wamepotea katika mechi. Hawaonekani. Wameachia homeboys kutawala mechi. Anakuwa anakwenda pale vijana wa Kariobangi. Anapiga pasi nzuri kidambo ilijulikana kama Fortin Oboto. Ampira unakuwa mwingi unatoka nje itakuwa ni goal kick. Nikumbusha wakati nikiwa katika shule ya upili. Mm. Uh, mkufunzi wangu ambaye ni marehemu sahibi Mola Lazaro yake malipema peponi. Mm. Uh, bwana Mohati alikuwa ananiambia akipita akuachie mguu. Ehe. Nikiwa nacheza pale beki. Nilikuwa nacheza beki pia mimi nakumbuka nilicheza beki wa kupanda na kushuka. Naam. Mwenda zake yule mkufunzi ambaye alijulikana kama Omar. Yanaweza kupatia sifa zangu. Anakwenda pale Mtavadi. E, anapiga pale arudisha pale Collins Unyango. Anapiga pale mpira wa juu. Mwanza kucheza mpira za juu Michael. Anakwenda anachukua mpira. Kakamega Homeboys wanaanza kuiswekwa nyumbani. Anapakua kule wanakwenda. Anatulia Michael tena ndio huyo anafanya mambo yake anapiga pale Duncan Otieno anachukua John Otieno samahani anachukua ule mpira kwanza jezi nambari kumi Fortune Omoto wanapiga kule mbele anatuliza Isabu anafanya Julius Masaba ananyang'anywa mpira Kariobangi Sharks anakwenda amejaribu kukimbia lakini wapi kijana anajulikana kama Musa ah kijana mzuri sana Sheriff Musa eh tunawapatia shukran za dhati eh mwanahabari mwenza ambaye anajulikana kama Muliru ambaye ameweza kuwezesha sauti ama vipasa sauti vinatoa sauti nzuri ni jamaa mmoja anafanyia ingwe media na pia ni anafanyia pia luya tv kama sijakosea ana siku zote ni kusaidiana ukienda e, kufaana hata pia wiki pia nakumbuka siku moja tumesaidiana na e. Lakini nimesikia ukitaja wanahabari wachezaji sijasikia ukimguzia. Wanakwenda Kariobangi mpira unakuwa mwingi unatoka nje. Walikuwa unasema upendi kuharibia mwe. Sipendi kuharibia soka ya sheria na pia sifa za soka. Mm. Manaka hawezi kuchukua wachezaji ama waenzi wa disco matanga mm -hmm. na vile vile wa kupishana kula chakula mm -hmm. ukaenda katika soka so unasema wiki ni baadhi ya wale wache, ya, ya wachezaji wa disco matanga lakini unajua pia wale wa disco matanga wana mtindo ni wachezaji ah, si wanacheza usiku haya wanakwenda kariobangi ah wanatafuta Musa eh e. Erika Mbunya anakuja kuchukua ule mpira utakuwa unamlemea wapi anapiga kumtafuta Isabwa E, wanatoa mpira utakuwa ni wakurushwa na kijana ambaye alikuwa kama Fortune Omoto. E, Fortune Omoto imebidi areje nyuma. Kariobangi Sharks hawana lao. Nitakuwa na kuachia mwenzangu uchanje dakika zijazo. Alafu baadaye baadaye pia hawa nifanyaje? Baadaye itakuwa kitambo. Hata tupatie pia e, wale wasikilizaji, watazamaji ambao wanafuatilia matangazo. Watakuwa nauliza Wanakwenda Kariobangi. Fortuno Moto anapiga kumtafuta nani? Kamura anachukua ile mpira. Kamura anapiga mpira unatoka nje. Wengi watakuwa wanauliza Tasca uko vipi? Naam. E, Tasca wanafunga la pili. Eh wanacheza na Vihiga. Alafu Ulinzi Stars na Madhari bado moja moja. Police wanaongeza bao la tatu. Wanacheza na Wazito. Alafu Nairobi City Stars na FC Leopard bado ni bao moja faida yake ingwe. KCB wanafunga bao e kumwadhibu Gormayan alafu Bidco wanaadhibiwa na nzoea bao moja bandari na posta posta Rangers bado wanakwenda vijana wa 
kaka mega homeboys wanabisha hatari kwenye lango anakataa mpira unatulia e, katika mbwa wake mdavadi e, wacha ni mwachie mwenzangu pia naye atupe fungu za dakika zake kumi zijazo haya nashukuru sana mwenzangu abran ambunya nashukuru sana mwenzangu abran ambunya Nashukuru sana mwenzangu Brana Ambunya. Naona <laughs> mashabiki wanafoka kufoka katika uwanja huu. Mashabiki wanafoka kufoka katika uwanja huu. Yuko chini mchezaji huyu mfungaji wa goli Kamora Karamoa Michael. Mfungaji wa goli hili la kwanza na la kipekee hadi sasa hivi Karamoa Michael yuko chini. Alikuwa ameangushwa hapa katikati ya sambamba lakini referee hakuona lakini akaona hawezi stahimili basi amesalimu amri sijui wapa atakuwa anakubali uh, kwenda machela ama namna gani ama unajua wachezaji wa Afrika na swa timu za Kenya uh, wana mtindo wa kupoteza muda uh, wana mtindo fulani wa kupoteza muda hanga dakika tatu dakika mbili wakati ambapo wako kileleni hata sekunde kumi. hata sekunde kumi. na ndiposa ukamwangalia Karamoa ambaye ni mzao wa taifa la Nigeria akachezea timu za akachezea akatokea kule Tanzania aliyechezea timu moja kule Tanzania a, kabla ya vijana hawa kakamega homeboys e, masikauti kumumulika naona pale mabadiliko ya wachezaji wa wili kwa mpigo tena upande wa kakamega homeboys kuna kiko kipindi cha pili dakika ikiwa dakika ya sabina tisa Naona mabadiliko pale wachezaji watatu kwa mpigo. Wachezaji watatu kwa mpigo wanaenda kuingia ama wanaenda kuingia katika uwanja huu. Haya, sikiza. Ni upande wa Kariobangu anazidiwa maarifa bado. Kariobangu Sharks wanachukua kijana huyo jezi nambari 21 kama Mega Humboldt na mzungumia ACA Eston. Eston anapiga mbele wanachukua e, vijana hawa Kariobangu. Wanaanza ngoma ile pale nyuma. Anamtafuta mwenzake na badilisha mtabendi kumtafuta jezi nambari 22 na mzungumia Chelsea Masaba. Masaba anageresha mpira bado. Masaba. Masaba ambaye nahodha timu hii ya Kariobangu Sharks. Masaba bado. Masaba. Masaba ni mchezaji miongoni mwa wachezaji ambao ni wachezaji ambao wana, wana umaarufu sana ama ni wamebobea katika swala hili la mitindo timu zote mbili zinafanya hapa mabadiliko Naam kuna mabadiliko yanafanyika Naam tunamuona George George atakuwa anaingia alafu pia kuna kijana badi mkana kama Otieno John pia atakuwa anaingia jezi nambari 4 labda upande wa timu ipi manake wachezaji wa timu ya Kamega Homeboy alafu atakuwa anamalizika atakuwa anamalizia badiliko anaitwa Wanzala Ibrahim alafu nikiangalia pia kule kingine anaweza kuingia Kevin Ondaya anaingia Polo Polo na Taita Yaani baadhi ya wachezaji wameingia wa Kariobangi Sharks. Yaani timu zote mtazamaji na msikilizaji zimefanya mabadiliko matatu kwa mpigo. Naitilie kwamba Kamega Homeboys walikuwa wamefanya mabadiliko mawili pale awali. Kwa hivyo wana nguvu mpya wachezaji watano sasa hivi katika uwanja. Sikiza. Analeta ngizi ile kijana huyu Chala Brand. Anapiga mbele mbele namna gani hapa? Namna gani hapa? Wanafanya maziara vijana hawa mabeki wa timu hii ya Kariobangi kidogo almanusura uh, wadhibiwe walifanya maziara mabeki yao iwapo watajipanga mabeki yao timu hii ya Kariobangi Sharks basi huenda kaoga bila uh, na nguo katika uwanja huu huenda kaoga na nguo maana wako chini goli moja umesema kwamba limbukeni wa, wa Kenya Police leo amemngaria mzito ama mlikuwa unasema namna gani na unajua limbukeni wa Kenya Police pia wamekuwa kizuazua Amesuasua sana katika ya, katika jedwali la ligi ukiangalia ni miongoni mwa timu ambazo matokeo yake katika mechi ambazo zimechezwa hayajakuwa bora sana. Naam. Kwa hivyo iwapo leo watazoa ushindi basi watakuwa labda pia wanaweza tu badilisha uh, ile, 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 ile mtazamo kwamba ni miongoni mwa timu ambazo hazikufanya vyema sana katika uh, ligi ya Anageresha wa kwanza anaenda chini penalti namna gani? Penalti namna gani? Referee anasema namna gani hapa? 
Referee anasema namna gani alienda chini alegeresha wachezaji zaidi ya watatu shambulizi anaingia nani huyu Anaenda chini referee anasema bana namna gani gandamala Referee anasema twende kazi wanachukua Kario Bank Sharks anageresha wa kwanza watu wanaanguka kuanguka anageresha jezi namba 5 nguvu mpya anamtafuta mwenzake hapa jezi namba 2 na mzungumzia kijana huyu Daniel Omondi 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 na mpira Omondi anamtafuta jezi namba ngapi hapa mwenzake hapa jezi namba 5 na mzungumzia nani huyu nguvu mpya huyu upande wa Kario Bank Sharks anaingia mzima mzima anageresha wa kwanza bado anamtafuta mwenzake hapa na mzungumzia nani huyu masaba masaba anarejesha nyuma lakini mpira unakuwa ngi bado wanachukua vijana wake Kamega Homeboys nguvu mpya anageresha wa kwanza namna gani hapa anamtafuta mwenzake hapa anageresha pale nyuma kumtafuta nani huyu bado wanachukua sasa kijana huyu Eric Eric Ambunya anaweka pale Isaba Referee anasema alikuwa asha rombeza ama ameotea ama kujenga kibanda katika ardhi ya wenyewe bila idhini ya wale masuti wa mashamba haya Amerejea nyuma kutafuta mpira kijana huyu mchambulizi ambaye pia nahodha timu ya Kariobang na mzungumzia kijana huyu eh, Julius Masaba miongoni mwa wachezaji wa timu ya Kariobang ambao anafanya kazi kuntu sana anaingia isaba bado mpira unakuwa mwingi unatoka nje naona John Barasa amesimama vile vile mkufunzi wa timu ya Kariobang Sharks kiti kimeaka moto Dariga 84 ndani ya kipindi cha pili na maana kwamba zinasalia dakika sita ngoma ama ngarambe hii kukamilika Dariga 84 anaangia isaba isabo anafaa namna gani anageresha kwanza na kubali anaangalia analeta pale cross namna gani anakata kata kata beki huyu anachukua kwenye kidari bado isabo isabo nguvu mpya anamtafuta mwanzake hapa nani huyu kisigino kinakataa Oputi alikuwa na jaribu anga aweze kupiga kisigino cha mjini lakini mambo yakaenda segemnege anachukua Eric nani huyu Ambunya anabalisha anaenda chini Isabu referee anasema twende kazi anaenda namna gani hapa shambulizi la mwaka la... bado anaingia shambulizi gol ameshika amenampi penalty penalty amenao mpira amenao mpira kusema nini amenao mpira penalty hiyo hiyo ni penalty hamna chochote ni penalty lakini mpira uh, labda ni penalty mpira uko umetoka ni penalty hiyo ni penalty hiyo sidhani kama mpira ulikuwa umetoka manake ulimuona alirejesha ule mpira kabla utoke kabla utoke Alipiga mpira alikuwa anafanya kubabatiza mtu hapa. Mpira ukampiga mkono Michael Kamura ambaye pia ni mfungaji wa goli hili. Robinson Kamura. Robinson Kamura. Ah. Ah, jezo mgongoni Robinson Kamura akapigwa mpira akanawa. Basi anaenda kuchanja ile penalti ni jezo nambari 13 mgongoni huyu nani huyu? Nam. Anaenda kupiga penalti ni Kevin Musamali. Aliyaichezea timu Aliyaichezea timu ya Sofa Paka, huyu Kevin Musamali. Na naona pale mchumani yuko Opuka. Oputi. Kevin Musamali anasonga nyuma, anashika kiungu. Musamali na Oputi. Musamali. La 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 la. La 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 go 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 go. Anafunga golazo kijana huyu Musamali. Alimuuliza Oputi ulisaliwa wake pia akasema heshima la bandu akamwambia mimi nilizaliwa Butere. Akamwambia nitakutuma huko kuleta mahindi. Mimi niende nitafuta samosa. Kapiga kitu. La 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 la. la. Wanaamsha mashabiki wa timu hii ya Kariobang Sharks ambao sikuwa nimewaona kwa faida ya mwekezaji ama kwa faida ya wale ambao wanatafuta kiunga basi gol goli kwa upande wao umeingia na mwenzangu pia mechi ilipoanza 
Dagira umesema ndaka ngapi naona Dhima Masid Andrew Sher na pia Danka na pia nimemuona Willingford na Johnson wanasema wanatupata katika njia ile maridhawa sana kutoka katika uh, county za Nairobi na county zingine tuwashukuru sana na tangizi pale anapiga mafiongo nimeona kuna jamaa mmoja anajulikana kama Blaze e, wa the love e, kuna wachezaji kuna fulani kuna fulani ya wachezaji wa kidanga naam anasema big up anafuatilia pia na matangazo moja kwa moja ili tambuni anafanya mambo yake hayo haya mbele Musa Sherif Musa Sherif Musa anakwenda Haya mpenzi mtazamaji na msikilizaji dakika 88 na nafalia dakika mbili mpira ukamilika dakika za, za FIFA tukizasubiria zile za masidadi za refari e, wamepiga golazo kwa njia ya penalti nashukuru sana Fabio Makaloni pamoja na Fana Dima ambao anafuatilia Willingston Jason Mukiwa County wa Burungo Skiza wanafanya shambulizi namna gani hapa hawana nafasi ya kukimbia kutafuta mpira wanake wanajua nimekueleza pale mwanzangu labda Brian e, kwamba timu hii ya Kariobangi ikipata sare kwao inaona iko sawa itakuwa ni sawa kwao Naam sare itakuwa alafu kumbuka ni sare ya kufunga goli Naam wao wataishi vyema Naam eh naam manake umeona wakati ambapo sasa washafunga ili golazo hawana hawana mbio wametulia wametulia sasa ni kukula kupakutie eh wanasema kupakutie pale popote mpira utaenda hawajui Naam bora mpira utamatiki haya kulingana na kilomita yetu 90 zinachanika za FIFA Tunasalia kujua refari wa Senda refari alikuwa ametembea na dakika ngapi kibindoni mwake? Huenda watakuwa naongeza dakika sita. Eh dakika sita katika soka ni sawa tuna kipindi cha pili chote. Wanake katika soka hadi dakika mbili ni muda wa dakika mingi sana. Kwa hivyo dakika sitini zinakamilika lakini tumemwona refari atakuwa anaongeza dakika sita. Tumevisia visia tu huenda anapiga namna gani hapa mdavadi anazidiwa maarifa na vijana hawa Kariobang upande wa Kariobang anabadilisha na tola mpira anasema twende kazi kizigino kinakubali anaenda chini referee anasema ikabu ikabu ni hatua karibu 22 pale kuelekea naam zilikuwa nzuri wakati ambapo Kakamega Homeboys walikuwa na ile kijana ambaye alikuwa kama Ojambo Koni naam kijana ambaye sasa hivi anacheza kule police naam ah mali kama hapo ilikuwa anga mali pake pazuri sana lakini hata tuone Robinson Kamura manake amefanya vizuri akiwa ingwe na mali kama hapo amefanya vizuri pia akiwa KCB hata tuone na na huyo ndio ambaye amesababisha lile goli pia baada ya kushika baada ya kunawa ule mpira kwa hivyo iwapo atasaidia timu yake kufunga ile golazo basi atakuwa amewasaidia sana haya wacha tusikize ikabu anaenda kupiga Robinson Kamura ambaye ameshika mpira kwenye lango la timu yao analeta Kamura lele le, kona mpira unapiga mtu na baba Isa pale unakuwa kona ni, ni kijana ambaye anakuwa compost kijana ambaye anatulia kijana ambaye anachezea kila kitu ambacho wazungu wanaita experience hatumii pupa sana ukilinganisha na wachezaji wengine anaenda kuchanja kona ni nani huyu isabo napiga kona ya chini sana ofyo sana wachezaji wanaenda juu ndani ya lile lango anachukua anapiga kitu oh, namna gani hapa walikipa anasema chakula changu huyu John Otieno walikipa anapiga kule mbele eh kumtafuta nani lakini Odor Jojo anakataa ule mpira unaenda kumchukia nani Isabwa Isabwa anamtafuta Eric Ambunya Eric Ambunya anapura kule mbele kumtafuta nani mpira unaenda ofyo wanakwenda ofyo Stephen anamchezea Gisige kile ambacho kuna kama Julius Masaba eh Julius Masaba analala chini eh Julius Masaba amechezewa Gisige amepigiwa tunasema Ngware na na una, unaona unaona mashabiki wa timu ya Kamega Homeboys wanafoka sana wanafoka manake hawako wanatarajia naam na ukiangalia timu ya Kamega Homeboys msimu uliopita naam e, waliweza kufanya vizuri wakiwa nyumbani kushinda away match naam na ukiangalia msimu huu 
mambo si mazuri hapa nyumbani msafari baada ya sare naam cha kwanza walipoteza kwa wajumbe walipokuja hapa wajumbe anakwenda kijana maji kana kama Musa anakwenda labisha anabisha wapi anakati mbuni amemtajia asije akiti anajaribu imekata Huyu kijana Sharif Musa ni mchezaji mzuri sana manake kimwangalia anakasi na vile vile hanyang'anyi mpira ovyo ovyo hivi. Alikuwa na maliza alikuwa na dunga je, uh, msumari wa mwisho katika jeneza. Tumemaliza tisini kitambo Soka ya Afrika na soka ya Kenya ina mambo Unamona mkufunzi wa timu ya Kariobangi ndule nyuma wanapiga huko kutafuta hisabu Julius Masaba alikuwa amefika pale kero utakuwa ni wakurushwa elekeza lango la chini ya Mario Bangisha wanarusha pale vijana wa Hana Baingo mzuliwa pale wanakwenda ametoka anakwenda anapiga kule pia unakataa Kijana na mbio Wala pigia nuna gani hapa Nukua na pigia kolazo Tena uyu Hakuwa na pigia kolazo Halikuwa na pigia kolazo Mufu tama tamu sana kutoka Sherif Musa huyu Nani mekopia Sherif Musa ana kasi kama mbape Nam Sherif Musa ana kasi kama ni tamu ni tamu kama ni tamu alua lamba nani mkupi kama stali anakuenda jule fisaba anamtafta sherif musa sherif musa anapakua kule kira nakuwa mingi matoka anji huu mchazaji mzuri sana hui sherif musa mchazaji anakasi meleta mchazaji anakasi anapenda kazi yake sana ah mashabiki wa timu ya kamega homeboys wanaomba sasa hata mpira uishe manake wanasema eri sari Manake mambo hapa wanaona ni kama watapiga. Mpira unakamilika Moja moja Labla umeona mechi imekuwa na mbaga gani kwa dakika moja kabla hatuchashuka pale chini? Mechi imekuwa nzuri, 
vijana wamejituma Kario Bangi Sharks walipokuja wali hapa walijua hii ni kama finali kwao wakajua wa timu ya Kakamega Homeboys si mpinzani tu hivi wakachukulia mechi hiyo kwa nguvu na kasi wamepata alama moja ongera kwao asante sana shukuru mwenzangu Brana Mbunya kwa kuhakisha kwamba matangazo haya yanakujia moja kwa moja Uh, kwa kisha kama matangazo haya tunapata moja kwa moja kutoka katika uwanja huu wa mchezo wa Buhungu. Tunasema asante sana wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Asante sana mashabiki wote. Asante sana wanahabari wenza ikiwemo timu nzima kutoka uh, Ingwe uh, Media House ambao pia tunasema asante uh, kutupatia nafasi hiyo angaa kuweza kumfahamisha msikilizaji na mtazamaji matangazo haya Kenya Kenya kutoka katika uwanja huu uh, wa mchezo wa Buhungu. Kwa hivyo nitakuwa na kupeleka pale uh, wanja... kusikia nao wanasema haja katika upande ule wa pili ha siko sure kama tunarudi tunaenda kule chini o oh, a ah. na tafuta mimi sante Zamaji mechi imekamilika katika uwanja huu wa michezo wa Buhungu ambapo tuko hapa na mkufunzi wa timu hii ya Karobank Sharks ambaye ni William Muluya ambaye wacha tusikie labda atatuambia mechi imekuwa namna gani vijana wake wamejituma namna gani hama ni kipi ambacho kimefanya uh, wakatoka sare na iwapo umetoka sare anaona wameridhika na matokeo haya ama namna gani acha tusikize hii wa timu hii ya Karobank Sharks katika uwanja huu wa michezo wa Buhungu ya yote yule ambaye anacheza kupata point moja kama labda kupoteza lakini lazima tushukuru kwa ile point moja ambayo tunayo kwa maana mwezi huu nasema mechi tutakuwa tumekaribiana sana kwa maana baada ya hapo una mechi nyingine baada ya siku nne kila siku na mechi so cha maana nikijaribu kupata ile point tutakuja kusaidia mahali sawa sawa labda game next tunacheza na team gani na jamba leo tutaenda dhidi ya police ndirisha mchezo wetu kama jambo la kwanza na prayer na vijana ambao wanapata fursa ya kucheza wale ambao wanakuja wanakuja pia wanajua na ile ambayo tunahitaji kama timu sio cha maana ni kudirisha mchezo kwanza ikisema ile ambayo tunahitaji identity tukiona identity then na pia matokeo ya kutoka baby upande wangu ni uliza tu kumekuwa na msimu wa Christmas na msimu ambapo kuna wachezaji timu zimechezwa mechi tofauti tumetuma ma scout angaa labda mashabiki watarejea vijana wapesi hiyo uh, kumekuwa na mechi mingi msimu huu wa Christmas lakini pia window haijafunguliwa kwa maana window ilifunguliwa na 28 mwezi wa pili cha maana ni kushughulika na ile timu ambayo nayo sasa hizi na ile timu ambayo nayo ni vijana hao 
menjadi kesulitan pada waktu itu. maji mechi ambayo imetia maji tu katika uwanja huu ni kwamba vijana hawa wa Kalibans wameza salimu amri na kutoka eh, sare bidi ya vijana hawa wa Kalibans ambapo mechi ambayo bila shaka haikuwa mechi rahisi sana na vile vile katika mechi ambayo labda tunasubiria itakuwa inakuja ambayo vijana hawa wa Mega Homeboys watakuwa na safari kucheza na mwananzo yake ile Bungoma mechi ambayo bila pia mtazamaji atakuwa tunakuletea moja kwa moja sasa hivi jedwali ya vijana mfinyo wa Tasca wa Tanzania kileleni labda Ambunya kuja tu baada moja tumalizie kwa faida mtazamaji manake umepiga hii kitu na wewe labda ukishike uh, mechi ambayo labda imesalia sasa hivi manake kiamilia mechi Mana Tasca ameshinda mechi yake. Am ameshinda mabao mawili kwa moja na hii inaonesha wataendelea kubakia pale juu ya jedwali. Alama 18, alama 18. Alafu pia unaangalia wale vijana wa Zoea. Na Zoea pia wanaendelea kufanya mambo ambayo wengi hawako wanatarajiwa tafanya msimu huu. Lakini angalia pia wameshinda mechi ya leo. Na inaweka katika nafasi ya Alafu vijana hapa wa nyumbani ambao wajulikana kama Kakamega Hombo ambao wamepokea sare siku ya leo. Kivyao wanasema sare ni afadhali lakini ukiangalia ile mechi imekuwa nzito sana kwao ukiangalia zile dakika za mwisho mwisho jinsi ambavyo wamekimbizwa wamekuwa na ugumu sana kwa hivyo generally nikikupatia matokeo siku ya leo kabla tukupatie jedwali tukiangalia vijana wa KCB wamepiga vijana wa Gormaya bao moja alafu FC 